陛下，你是来复仇的吗？不是。小凤深知，这是陛下一片苦心。小凤身上流着契丹人的血，宋人对我有养育之恩，陛下不忍我目睹宋辽厮杀，才出此妙计。既知如此，为何还要前来？小凤有幸救过陛下几次，陛下不嫌弃小凤，是一介武夫。与我一结金兰，许我半壁江山，赐我高官厚禄。这原是陛下一片好意，但萧峰在锦衣玉食中看见的，却是战火连年。江山，我大辽将会国泰民安，国富民强。若不是陛下穷兵黩武，安宁富足的日子早就有了。辽人有，宋人也有。一将功成万骨枯，成大事不拘小节。小风也不拘小节了。见过我生擒楚王，我们兄弟，好好说话。说，要大哥的什么财物？什么？小弟斗胆，替宋辽千万百姓，要陛下金口一诺，忠陛下一生，不派一兵一卒，踏过宋辽疆界。兄弟啊，就算你现在立刻杀了我，我这百万大军一样踏过雁门关。小弟生性狂妄，一直以大侠自居，侠之大者，为国为民，在萧峰有生之年。绝不能眼睁睁地看着大哥攻打大宋，别让小弟为难了。开疆扩土是我大辽的伟业，你流淌着大辽的血，却认贼作父，此为不孝；逼迫兄长，此为不义，自成大侠。这就是你的忠孝节义吗，兄弟？你我结拜，同生共死，半壁江山还是你的，你的。当初结拜，我们俩有誓言。兄弟连心，大哥的命是我的，我的命也是大哥的
萧某，救过大辽皇帝两次，是大辽皇帝义结金兰的兄弟。他许我半壁江山，委以南苑大王高位。诸位英雄、将士，你们听好了，义兄，耶律洪基，亲口允诺，在他有生之年。绝不派一兵一卒踏过宋辽疆界。萧峰，身为契丹人，欲封南苑大王，却三番五次抗命，实为不忠。不顾大汉的养育之恩，贪图大辽的高官厚禄，实为不孝。因一己私仇，残杀武林同道。收拾爱妻，实为不仁；自作主张，胁迫兄长，实为不义。我萧峰，不忠不孝，不仁不义，不配再与哥哥称兄道弟。从今以后，哥哥不再亏欠萧峰。今日一别。再不相见，还愿哥哥以苍生为念，停兵休战，再无干戈。Good. <laughs>